জয়কে হত্যার সরযন্ত্রকারীদের সাথে দেশের বাইরে একাধিক বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন শফিক রেহমান ব্রিফিং এ দাবি ডিবির পাওয়া গেছে মাহমুদুর রহমানের সম্পৃক্ততাও ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রিজার্ভের চুরি হওয়া অর্থের 1 কোটি 70 লাখ ডলার ছাড় করেছিল ফিলরেম ফিলিপিন্সের সিনেট শুনানিতে তথ্য আরো প্রায় 44 লাখ ডলার উদ্ধার চট্টগ্রামে নিজ বাড়ি থেকে মা ও মেয়ের লাশ উদ্ধার সজনদের অভিযোগ হত্যা ঘটনার পর থেকে স্বামী পলাতক তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামে গঞ্জে উৎসবের আমেজ ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রার্থীদের নানা প্রতিশ্রুতি এবং ত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় আতঙ্কে জেলা প্রশাসন বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি শেখ জায়েদ এবং আমি সজল মিত্র রিচার্ড প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজে জয়কে অপহরণ ও হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে দেশের বাইরে একাধিক বৈঠকের কথা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন সাংবাদিক শফিক রেহমান দুপুরে ব্রিফিংয়ে এমন দাবি করেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম এর সঙ্গে আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াদের জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় সাংবাদিক শফিক রেহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তার জড়িত থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছিলেন কেউ কেউ তারা তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদেরও সমালোচনা করেন তবে রিমান্ডের তিন দিনের মাথায় ডিএমপি দাবি করছে শফিক রেহমান সজীব ওয়াজের জয়কে অপহরণ ও হত্যার চেষ্টাকারীদের সঙ্গে বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন শুধু তাই নয় নিজ বাসার কোথায় সেই ষড়যন্ত্রের নথি লুকিয়ে রাখা ছিল তাও গোয়েন্দাদের দেখিয়েছেন জানাব শফিক রহমান রিমান্ডে আসলে অনেক তথ্য দিচ্ছেন এবং উনি আমেরিকায় গিয়েছেন তাদের সাথে বৈঠক করেছেন এই সংক্রান্ত তথ্যগুলো তো উনি অলরেডি স্বীকার করেছেন রিজবি আহমেদ সিজার তার জবানবন্দিতে সেখানে বলেছে যে সে আসলে শফিক রহমানের সাথে তার পরিচয়ের সূত্র হলো তার বাবা বাবার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড এবং বাবাই তাকে ইন্ট্রোডিউস করে এখান থেকে অর্থ পাওয়া যাবে এই কাজের জন্য তিরিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার ডলার যেটা পরিশোধ করা যাবে সেই এখান থেকে উনি উনার মাধ্যমে এটা কাজটা হবে বলে পরিচয় করিয়ে দেয় গত বছর পল্টন থানায় পুলিশের দায়ের করা মামলা অনুযায়ী দু সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগের যে কোনো দিন বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সজীব ওয়াজের জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে বৈঠক হয় বৈঠকে ষড়যন্ত্র অনুযায়ী এফবিআর সাবেক স্পেশাল এজেন্ট রবার্ট লাস্টিক ও তার বন্ধু জোহাস থেলারকে জয়ের ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে নিয়োগ দেয়া হয় এই নিয়োগ দেন জাসাসের সহসভাপতি মোহাম্মদুল্লাহ মামুনের ছেলে রিজবি আহমেদ এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে রবার্ট জোহান্স ও রিজবি যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে দণ্ডিত হওয়ার পর এ ঘটনা জানাজানি হয় ডিবি পুলিশ বলছে তদন্ত করতে গিয়ে শফিক রেহমান ছাড়াও বিএনপি পন্থী আরেক সাংবাদিক বর্তমানে কারাগারে বন্দি মাহমুদুর রহমানের এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে একটা মানুষের মুভমেন্ট কখন কে এই সংক্রান্ত তত্ত্ব বাড়ির ঠিকানা বাড়ির ঠিকানা এবং সেটি বাসা ভাড়া ভাড়া করা বাসা এমন নয় যে নিজের বাড়ির ঠিকানা যে সে একটা বড় বাড়ি করেছে সেটার ঠিকানা সেটি নয় একেবারেই তার ভাড়াটিয়ে বাসার সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য ভাড়া করা বাসার সংক্রান্ত তথ্য পাশাপাশি তার গাড়ি গাড়ির নাম্বার এগুলো আসলে প্রোপাগান্ডার জন্য নয় এগুলো অন্য কাজের জন্যই সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে ডিবির মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন অধিকতর তদন্তের জন্য ডিবির একটি তদন্ত দল যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ওমর ফারুক সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানকে সাথে নিয়ে তার বাসায় তল্লাশি চালিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় তার বাসা থেকে পাসপোর্ট সহ এফবিআই এজেন্টের সরবরাহ করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র জব্দ করা হয় বেলা বারোটার দিকে শফিক রেহমানের স্কাটনের বাসায় এ অভিযান চালানো হয় সিনিয়র এই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার শেষে রিমান্ডে নেওয়া হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন তিনি এরই ধারাবাহিকতায় তল্লাশি চালায় গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় তার বাসা থেকে তল্লাশি শেষে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করে পুলিশ তল্লাশির সময় বাসায় উপস্থিত ছিলেন বলে জানান তার স্ত্রী এগারোটার দিকে আর কি অনেক অনেক এসছিলেন 
সঙ্গে শফিক রহমানকে নিয়ে সবগুলো ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন কিছু কিছু কাগজপত্র নিয়েছেন শফিক রহমান আর আমাকে কথা বলতে দিয়েছেন ডিবি তাদের কাগজপত্র নিয়ে তারপরে কয়েকজন উইটনেস নিয়ে তারা একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে তাদের তারাই নিয়ে গেছে তৃতীয় দফায় আরও প্রায় চুয়াল্লিশ লাখ ডলার ফেরত দিয়েছেন ফিলিপিন্সের ব্যবসায়ী কিম অং ফিলিপিন সিনেটের ব্লু রিবন কমিটিতে শোনা নিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিপিন্সের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল এ নিয়ে এক কোটি ডলার ফেরত দিলেন তিনি ফিলিপিন্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জন গোমেজ সময় সংবাদকে টেলিফোনে জানান আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রিজার্ভের চুরি হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরে পাওয়া যাবে পাশাপাশি তিনি আরও জানান ফিলিপিন্সের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস ডিউজে এই অর্থ ফেরতের ব্যাপারে বাংলাদেশকে পুরোপুরি সহায়তা করছে ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া অর্থ কিভাবে পাচার হয়ে কোথায় গেছে সে জট খুলতে শুরু করেছে মঙ্গলবার ফিলিপিন্স সিনেটের ব্লু রিবন কমিটির শুনানিতে দেশটির অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল জানায় আরও প্রায় চুয়াল্লিশ লাখ ডলার ফেরত দিয়েছেন চীনা ব্যবসায়ী কিমং এ নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ডলার ফেরত দিয়েছেন ওং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার আরও প্রায় চুয়ান্ন কোটি ডলার ফেরত দেওয়ার কথা রয়েছে আরও এক কোটি সত্তর লাখ ডলার ফিলিপিন্সের অনিবন্ধিত মুদ্রা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ফিলরেমের কাছে রয়েছে বলেও দাবি করেন কিম এদিকে চুরি হওয়া অর্থ যে ফিলরেমে ডলারে রূপান্তর হয়েছে সে সম্পর্কিত ব্যাংকিং রসিদ সিনেটের ব্লু রিবন কমিটিতে জমা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি গেল বারোই এপ্রিল ব্লু রিবন কমিটির পঞ্চম দফা শুনানিতে উঠে আসে জড়িত আরও বেশ কয়েকজনের নাম জড়িতদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত রয়েছেন আরসিবিসির জুপিটার শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইত অ্যাঞ্জেলা তোরেস আরসিবিসির আঞ্চলিক বিপণন কর্মকর্তা ব্রিগিত্তে ক্যাপেনা ও নির্বাহী সহসভাপতি রাহুল তান আরসিবিসির চেয়ারম্যান লরেঞ্জো তান চীনা ব্যবসায়ী কিম ওং ওয়েকাং জু উইলিয়াম গো এবং ক্যাসিনো অপারেটর ডিং ও গাও এছাড়াও রয়েছেন ফিল্মের প্রেসিডেন্ট সালুদ বাতিস্তা এবং তার স্বামী মাইকেল কনকন বাতিস্তাও ইশিতা ব্রহ্ম সময় সংবাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে গেলেই চুরি যাওয়া টাকা ফিরিয়ে আনা যাবে বলে মনে করেন আইন বিশেষজ্ঞরা দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান বলেছেন তবে তার আগে অবশ্যই দেশে তদন্ত শেষ করতে হবে যদিও ব্যারিস্টার তানজিব উল আলম মনে করেন জমাকৃত টাকা ফেরত আনতে বাংলাদেশের আইনি কোনো পদক্ষেপের সুযোগ নেই জমাকৃত টাকা ফিলিপিন্সকেই বাংলাদেশের কাছে ফেরত দিতে হবে গত পাঁচ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ থেকে দশ কোটি দশ লাখ ডলার শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপিন্সে সরিয়ে নেয় হ্যাকাররা তবে পাচার হওয়া দুই কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আর বাকি আট কোটি দশ লাখ ডলারের মধ্যে ফিলিপিন্সের ব্যবসায়ী কিম অং ফিলিপিন্সের অর্থ পাচার প্রতিরোধ কাউন্সিলের কাছে তার এক কোটি ডলার জমা দিয়েছেন এছাড়া আরও এক কোটি সত্তর লাখ ডলার ফিলিপিন্সের মুদ্রা লেনদেনকারী অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ফিল্ডেমের কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাকি টাকার বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত মঙ্গলবার ফিলিপিন্স সিনেটের ব্লু রিবন কমিটির শুনানিতে দেশটির অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল জানায় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ জমা দিলেই এ টাকা বাংলাদেশকে ফেরত দেওয়া হবে আইন বিশ্বকরা বলছেন অর্থ চুরির ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে পারলেই এ টাকা ফেরত আনা সম্ভব আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশনের পরে যদি রিপোর্ট হয় সেই রিপোর্ট হয়তো দেখানো যাবে তারপরে যদি ট্রায়াল হয় রায় দেখানো যাবে তবে আমরা মানে আশ্বস্ত হতে পারছি যে টাকাগুলো ফ্রিজ আছে সে টাকাগুলো পাওয়ার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে এছাড়া আন্তদেশীয় পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং চুক্তির আওতার মাধ্যমেও জব্দকৃত অর্থ ফেরত আনা যাবে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস ওইখানকার ফিলিপাইনের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে যোগাযোগ করে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং যে কনভেনশন আছে সেটার অধীনে ওই টাকাটা উদ্ধারের ব্যবস্থা তখন নিতে পারবে কিন্তু ওরা যদি মামলা না করে তাহলে বাংলাদেশ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পক্ষ থেকে নিজে উদ্যোগে কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না এদিকে ফিলিপিন্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জন গোমেজ সময় সংবাদকে টেলিফোনে জানান আইনি প্রক্রিয়ায় অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে ফিলিপিন্সের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস ডিওজে বাংলাদেশকে পুরোপুরি সহায়তা করছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারা নাহালিম জানিয়েছেন এ পর্যন্ত বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ছয় কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ সিম নিবন্ধিত হয়েছে সকালে সচিবালয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে এই কথা জানান তিনি এ সময় প্রতিমন্ত্রী আবারও বলেন ত্রিশ এপ্রিল সিম নিবন্ধন শেষ হবে এরপর আর সময় বাড়ানো হবে না ছয় কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ হয়েছে এটি কিন্তু বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এক লক্ষ বায়োমেট্রিক ডিভাইস আছে যদি আমরা বাকি দিনগুলোতে পার ডিভাইস ন্যূনতম পঞ্চাশটি
কাজেই আমরা আমাদের টার্গেট ফুলফিল করতে সক্ষম হব তিরিশে এপ্রিল আমাদের লাস্ট ডে পহেলা মে থেকে স্বল্প সময়ের জন্য আমরা ইঙ্গিত দেব তাদের সিমটি ডিঅ্যাক্টিভ করে যারা এখন পর্যন্ত সিম রিম ভেরিফিকেশন করেননি এবং পর্যায়ক্রমে এই সময়টা বৃদ্ধি পাবে এবং এক পর্যায়ে সেটি বন্ধ হয়ে যাবে বাংলার সময় আরো থাকছে দিনাজপুরে পানিতে ডুবে তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যু তিন ঘন্টা চেষ্টার পর লাশ উদ্ধার চট্টগ্রামে নিজ বাড়ি থেকে মা ও মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে বোয়ালখালী উপজেলার সারায়াতলি গ্রাম থেকে শেলি শিল নামে ও তার মেয়ে অন্তরা শিলের লাশ উদ্ধার করা হয় ঘটনার পর থেকেই শেলির স্বামী অসীম পলাতক রয়েছে স্বজনরা জানায় সকালে শেলিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তারা এ সময় খাটের ওপর পাঁচ বছর বয়সী শিশুকন্যা অন্তরার লাশও পড়ে থাকতে দেখেন তারা শেলির অপর সন্তান আট মাস বয়সী অনুরাগ বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল গত কিছুদিন ধরেই শেলিকে তার স্বামী অসীম যৌতুকের জন্য নির্যাতন করছিল বলে অভিযোগ করে তার স্বজনরা এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ আমার মনে হচ্ছে এটা মার্ডার কারণ আমার বোনকে বিয়ে হওয়ার পর থেকে ওকে বিভিন্ন শারীরিকভাবে যৌতুকের জন্য অনেক কিছুর জন্য ওকে নির্যাতন করছে বিভিন্ন সামাজিকভাবে ওকে নিষ্ক্রিয় দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরে ওকে বিভিন্ন সময় যৌতুকের জন্য মারধর করে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়তো সে আত্মত্ব করছে না কেউ তাকে মেরে ফেলছে বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে আর তার একটি শিশু বয়স সাত সাত আট বছর হবে মেয়ে শিশু শিশুটি মনে হচ্ছে যেন তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখছি ভূমিকম্পের ভয়াবহতা এড়াতে সিলেটের ত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন আগামী বৃহস্পতিবার থেকে এ ব্যাপারে অভিযানে নামবে কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বের সক্রিয় ভূমিকম্প বলয় মেঘালয়ের ডাউকি ফল্ট দীর্ঘতম হওয়ায় সিলেট সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ তবে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকায় কিছুটা আতঙ্কে রয়েছে জেলা প্রশাসন দিগেন সিং এর ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সিলেট ময়মনসিং রংপুর সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে এক নম্বর এলাকা বা বলয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশেষজ্ঞরা বিগত দুশো বছরের মধ্যে প্রতি তিরিশ বছরে গড়ে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প এই বলয়ে অনুভূত হয়েছে আর এ কারণে এই জনকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলেছেন বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর সবচাইতে দীর্ঘ যে ফর লাইন ডাউকি ফর লাইন সেটা আমাদের এখানে অবস্থিত সেই জন্য এটা রিস্কি জোনের মধ্যে পড়ে ডাইরেক্টলি বলা যাবে না যে আমাদের দেশে কালকেই ভূমিকম্প হবে এই জন্য জনগণের মধ্যে ভয় ঢুকানের কোনো দরকার নেই বিল্ডিং কোড মেনে যদি বিল্ডিং করা হয় তাইলে ভয়ের কিছু নাই আর ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষায় সিলেট নগরীর তিরিশটি সরকারি বেসরকারি ভবন মার্কেট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ দিয়েছে সিটি কর্পোরেশন অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারি ভবনও এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ আছে আমরা অনেকবারই নোটিশ দিয়েছি এগুলো ভেঙে ফেলা তাদের উচিত যেগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিপূর্ণ তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি আগামী বৃহস্পতিবার আমরা একটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন তাঁতি পাড়াতে সেটি আমরা জেলা প্রশাসন বলছে ভয়াবহ বিপর্যয় পরবর্তী উদ্ধার কাজে পাঁচ হাজারের মতো স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত করা হলেও নেই পর্যাপ্ত আধুনিক সরঞ্জাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপক বলেছি ফায়ার ব্রিগেডের মহাপরিচালক বলেছি আমাদের পর্যাপ্ত কিটস নাই আধুনিকই নাই উনি ওনারা বলছেন যে বাংলাদেশের প্রায় শুধু ঢাকা শহরে কিছুটা আছে অন্য কোথাও এরকম নাই খুব দ্রুত আমরা ব্যবস্থা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওনারা হয়তো দিবেন এটা তো আমাদের কিছু করণীয় নাই ভয়াবহ ভূমিকম্পে সতেরোশো বিরাশি সালে গঙ্গা নদীর গতিপথ সতেরোশো সাতাশির ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তন হয় আর আঠারোশো পঁচাশি সালের বেঙ্গল ভূমিকম্প এবং উনিশশো আঠারো সালের শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্পে ভূগঠনের পরিবর্তন হয় আর প্রাণ হারায় হাজার হাজার মানুষ ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট চট্টগ্রামের নিজ বাড়ি থেকে মা ও মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে বোয়ালখালী উপজেলার সারায়াতলি গ্রাম থেকে শেলিশীল ও তার মেয়ে অন্তরাশীলের লাশ উদ্ধার করা হয় ঘটনার পর থেকেই শেলির স্বামী অসীম পলাতক রয়েছে স্বজনরা জানায় সকালে শেলিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তারা এ সময় খাটের ওপর পাঁচ বছর বয়সী শিশু কন্যা অন্তরার লাশও পড়ে থাকতে দেখে তারা শেলির অপর সন্তান আট মাস বয়সী অনুরাগ বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল গত কিছুদিন ধরেই শেলিকে তার স্বামী অসীম যৌতুকের জন্য নির্যাতন করছিল বলে জানায় তার স্বজনরা এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ
দিনাজপুরে নদীতে ডুবে তিন স্কুল শিক্ষার্থী মারা গেছে নিখোঁজের তিন ঘন্টা পর তাদের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ফায়ার সার্ভিস ও তার তাদের স্বজনরা জানায় দুপুর একটার দিকে শহরের পাশে পুনর্ভবা নদীর বাঙ্গিবেচা ঘাটে গোসল করতে নামে দশম শ্রেণীর ছাত্র নাদিম কালু নবম শ্রেণীর ছাত্র রাজ ও সিরাজউদ্দিন কিছুক্ষণ পরই নদীর গভীরে তলিয়ে যায় তারা এ সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা তিনজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায় পরে রংপুর থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল চেষ্টা চালিয়ে নিখোঁজের প্রায় তিন ঘন্টা পর বিকেল চারটার দিকে তাদের লাশ উদ্ধার করে সুশাসনের অভাবে দেশে প্রতিদিন চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এ সময় তিনি আরও বলেন দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতি হয়েছে বিকেলে বরিশালের বাকেরগঞ্জের সময় সংবাদকে দেয় একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেন চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি নারী নির্যাতন শিশু হত্যা অতিমত বেড়ে গেছে আমাদের সময় এমন ছিল না আমাদের সমাজ এরম ছিল না তার কারণ হচ্ছে সুশাসন অভাব যতদিন সুশাসন ফিরে না আসবে ততদিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বাংলার সময় আরও থাকছে বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেছে সুনামগঞ্জের হাওড়ের কয়েক হাজার হেক্টর জমির ফসল ব্যাপক ক্ষতির মুখে কৃষক তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুনামগঞ্জ ও পাবনার ইউনিয়নগুলোতে চলছে প্রার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণা আগামী ২৩ এপ্রিল এসব ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় সরগরম সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও সদর উপজেলার ইউনিয়নগুলো কর্মীদের নিয়ে দিনরাত গণসংযোগে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চেয়ারম্যান ও সদস্য প্রার্থীরা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে ভোটারদের দিচ্ছেন উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি ছাব্বিশটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে একশো জন এবং সাধারণ ও নারী সদস্য পদে এক জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এদিকে পাবনার চাট মোহরের পাঁচটি ইউনিয়নেও ব্যস্ত সময় পার করছেন চেয়ারম্যান ও সদস্য প্রার্থীরা ভোটারদের মন জয়ে দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি কিন্তু জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ভোটাররা পাঁচ ইউনিয়নের প্রায় চুরানব্বই হাজার ভোটারের মধ্যে পুরুষ সাতচল্লিশ হাজার দুশো এবং নারী ভোটার চুয়াত্তর হাজার সাতশো তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নোয়াখালীর প্রবাসী অধ্যুষিত চাটখিল উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে এখন উৎসবের আমেজ সমর্থন আদায়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা ফুরফুরে মেজাজে থাকলেও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সংশয়ে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাইফুল্লাহ কামরুলের তথ্য ও জামালউদ্দিনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় সরগরম নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন মার্কা সম্বলিত পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে গেছে এলাকার প্রতিটি অলিগলি দিনরাত গণসংযোগে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চেয়ারম্যান ও সদস্য প্রার্থীরা তবে একটি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আর একটিতে বিএনপি প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ফলে নয়টির মধ্যে সাতটিতে চেয়ারম্যান পদে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে আমাদের এলাকায় অনেক দরিদ্র লোক আছে ক্ষুধার্ত লোক আছে এদেরকে যেন একটু সহযোগিতা করে এরকম লোকের দরকার প্রথমবারের মতো দলীয় নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা তবে কারচুপি ও কেন্দ্র দখল সহ ক্ষমতাসীনদের প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরীহ জনগণের জন্য আমি কাজ করে যাব এই সমর্থকদেরকে আমি একটা মডেল হিসাবে রেখে দিব আমি শতভাগ নিশ্চিত নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে যদি ভোটাররা ভোট দিতে পারে নিশ্চিত আমি চেয়ারম্যান হব আল্লাহ যদি আমার ভাগ্যে রাখে এদিকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানালেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটারদেরকে এবং প্রার্থীদেরকে নিরাপদে ভোট দেবার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য যা যা করার দরকার আমরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তেইশ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য চাটখিলের নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে আটটিতে চেয়ারম্যান পদে একত্রিশ জন সংরক্ষিত সদস্য পদে ষাট জন এবং সদস্য পদে দুইশো চল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এদিকে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় মুখ্য সিরাজগঞ্জের চব্বিশটি ইউনিয়ন নিজের পক্ষে সমর্থন আদায়ে প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের কাছে 
আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হলেও আচরণ বিধি লঙ্ঘন সহ নানা অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীদের তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিঙ্কু কুন্ডু তৃতীয় ধাপের ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ চৌহালি বেলকুচি তারাস ও সদর উপজেলার ইউনিয়নগুলোতে এখন উৎসব ভোটের আমে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি পাড়া মহল্লা অলিগলি ও চায়ের দোকানে সমর্থন আদায়ে দিন রাত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন চেয়ারম্যান ও সদস্য প্রার্থীরা কিন্তু প্রতীক নয় প্রার্থীদের অতীত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে ভোট দেবেন বলছেন ভোটাররা উন্নয়নের কাজ করব বিদ্যুতের কাজ করব রাস্তাঘাটের কাজ করব তাদের ভোট দেব মাদক মুক্ত চাই এলাকায় সন্ত্রাস মুক্ত চাই যে চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক পরিষদের সময় দিবে জনগণের কাজ করবে আমরা সেরকম চেয়ারম্যানকে ভোট দিতে চাই দলীয় নির্বাচন হওয়ায় জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা আর হুমকি ধামকি সহ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীদের আমার এই এলাকা চর অঞ্চল নদী ভাঙনে দেশের মানুষ অসহায় আমার রাস্তাঘাটের অনেক খারাপ অবস্থা এটা আমি করতে চাই একটা ভোট পালে নাকি সে চেয়ারম্যান হবে এই বলে সে বিভিন্ন ভোটারদের মাঝে নানা প্রকার অপকর্ম এবং আমার কর্মীদের হুমকি ধামকি দিচ্ছি তবে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানান জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আমাদের যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া দরকার নির্বাচন পূর্ব সময় আমরা সকল প্রস্তুতি নিয়েছি আশা করি আমরা তেইশ তারিখের নির্বাচনটা সকলের সহযোগিতা ভালোভাবে করতে পারবো তেইশ এপ্রিল তৃতীয় ধাপে সিরাজগঞ্জের পাঁচ উপজেলার চব্বিশটি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারির সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড ইআইএল এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে সকালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় এই চুক্তি স্বাক্ষর হয় ইস্টার্ন রিফাইনারির পক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পরিচালক মুসলে উদ্দিন ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ভূপেন্দ্র মহেশ্বরী এই চুক্তিতে সই করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং ভারতের পেট্রোলিয়াম ও ন্যাচারাল গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ভারতের এই কোম্পানি ইস্টার্ন রিফাইনারির প্রকল্পের ডিজাইন ড্রয়িং এবং কার্যক্রম দেখাশোনা করবে আমাদের প্রায় তিন বছরের মতো লাগবে টোটাল প্রজেক্টটা আমাদের মাত্র কনসালটেন্ট নিয়োগ হলো তারপরে আমাদের রিফাইনারি তৈরি করার জন্য ইপিসি কন্ট্রাক্টটা নিয়োগ হবে তারপরে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজিং হবে এই এটার প্রজেক্টের কস্ট হবে প্রায় 1.7 বিলিয়ন ডলার ইউরো ফাইভ মডেলের এটা হবে এবং ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করবেন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজবাড়িতে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এ সময় দুইজন গুলিবিদ্ধ সহ আহত হয়েছেন অন্তত দশ জন সকালে পাংশা উপজেলার খামারডাঙ্গি গ্রামে এই সংঘর্ষ হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুল সোহানের সমর্থকরা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী আজমল আল বাহারের সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা চালায় এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন পাল্টা তাদের ওপর হামলা করে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় মন্দির মোল্লা ও মর্জিনা বেগম নামে দুজন গুলিবিদ্ধ হন আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে টানা বর্ষণ পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙে তলিয়ে গেছে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার কয়েক হাজার হেক্টর জমির ফসল নিরুপায় হয়ে আগে ভাগে আধা পাকা ধান কেটে নিচ্ছেন কৃষকরা এতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা তবে এ অবস্থায় পানি না কমা পর্যন্ত কিছুই করা নেই বলে জানালেন কৃষি বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জেলা প্রতিনিধি হিমাদ্রী শেখর ভদ্রের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রেক্স রিপোর্ট দিগন্ত জুড়ে বাতাসে দোল খাওয়া এই সোনালি ফসল সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের কৃষকদের জন্য দিয়েছিল গত কয়েক বছরের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার বারোতা কিন্তু সে স্বপ্নও এখন রূপ নিয়েছে হতাশায় গত কয়েকদিন ধরে অব্যাহত বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে বেড়িবাদ ভেঙে সুরমা কুশিয়ারা কালনি জাদুকাটা ও রক্তি নদীর পানি ঢুকে গেছে পার্শ্ববর্তী হাওরগুলোতে এতে জেলার জগন্নাথপুর তাহিরপুর দোয়ারাবাজার সহ এগারোটি উপজেলার কয়েক হাজার জমির আধা পাকা ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জমিন জমা যা আছে আমরা খাইতাম কেমে আমরা চলতাম কেমে 
अवस्था नतून कर क्षतर हाथ बाचते जमिर आधा पा धान केटे नार परामर्श दिले कृषि विभाग कर्मकर्ा पानी उन्नयन बोर्ड कर्मकर्ा हावड़ बेष्टित अरक्षित बाज संस्कार ना हवाय कृषक क्षतिग्रस्त अवशिष्ट अंश दाम काटा होने खुबी आशा रख चलती मौसुमे जिले दुई लाख बीस हजार हेक्टर जमीते बड़ो चाष हो छब्बीस भाग जमी धान काटा हम बाकी फसल रही झिनाईदह चोर सन्देहे गणपिटनी नूर इसलम नामे एक व्यक्ति निहत हो गत रात महेशपुर उपजार गौरीनाथपुर ग्रामे घटना घटे पुलिस जाना गतकाल रत एकटार दिखे गौरीनाथपुर ग्रामे रबिउल बसत घरे चुरी करते प्रवेश करें नूर इसलम ए समय बाड़ी मालिक टेर पे चित शुरू कर ले आशपास लोक जन नूर इसलम के धरे फेले पर एलिका गणपिटनी दे गुरुतर अवस्था पुलिस ताके उद्धार कर उजार स्वास्थ्य कमप्लेक्स नहीं गले करतव्यरत चिकित्सक ताके मृत घोषणा करें चट्टग्रामे बैंक टाक उत्तोलन जाथे दुई भाईर ओपर हमला कर पांच लाख टाक छिन्तरी दुरबृत्तरा दोपुरे नगर पुरतन विमान अफिस सामने ए घटना घटे पुलिस और आहतरा जाना नगर जुबली रोड एलिक मिचुअल ट्रस्ट बैंक के पांच लाख टाक उत्तोलन करता जमा देर ब्रैक बैंक कजर देउरी शाखा जा राहत और रब्बी नामे दुई भाई ए समय ता पुरतन विमान अफिस सामने पोछले एक टैक्सि कैबे आसा कैक जन दुरबृत्त ते मारधर कर पर पांच लाख टाक छिन्त कर पाली जाए नतून इंजिन और बगि दिए ब्रडगेज लाइने ट्रेन चालुर दबी ठाकुर गए मानवबंधन कर सकाले शहर रेल स्टेशन रोड चत्वरे घंटा व्यापी ए मानवबंधन अनुषित है এতে ঠাকুরগাঁওবাসীর ব্যানারে জেলার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন এ সময় বক্তারা নতুন ইঞ্জিন ও বগি দিয়ে পঞ্চগড় পার্বতীপুর রাজশাহী ও ঢাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ চালুর দাবি জানান टेक्सय परिकल्पित बेड़ी बांधर दाबी मंगल में मानवबंधन कर एलिकाबी सकाले बजुआ बजार एलिक मानवबंधन अनुषित है ये मंगला बंदर पशुर नदी तीरवर्ती शत शत नारी पुरुष अंश नें ए समय बक्तार अभिजोग करें विश्व बैंक अर्थायने पानी उन्नयन बोर्ड तत्वधने जो बेड़ी बांध निर्माण उद्योग ना परिकल्पित नये ये विभिन्न स्कूल कलेज सरकारी बेसरकारी प्रतिष्ठान और हाट बजार सह अंत बीस हजार परिवार जलोच्छास और बनार झुंकी थकान ता ढकार आशुलिया शिशु मुन्नी के नाटोर शिंगरा उधार कर पुलिस ए घटन दुई अपहरणकारी के आटक कर पुलिस जाना गत सतर एप्रिल ढार आशुलियार आब्दुल जलिले मे मुन्नी के अपहरण कर भाड़ाटिया असलम और तरह दुई सहयोगी पर मोबाइल फोने मुन्नर परिवार का छ लाख टाक मुक्तिपण दावी कर अपहरणकारी विषय हमें मोबाइल ट्रैकिंगर मध्यमे सोमवार मध्यरात नाटोर शिंगरा उजार नतूनकान्दी ग्राम मुन्नी के उद्धार कर पुलिस ए समय अभिजुक्त असलम और तरह सहयोगी इसमाइल के आटक कर पुलिस
যশোরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ বলছে বন্দুক যুদ্ধে আহত হয়েছে তারা পুলিশ জানায় গতকাল রাতে শারশা উপজেলার বাগুড়ি ঋষিপাড়া এলাকায় ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে নাশকতার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জড়ো হয় এ সময় সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোটে তারা আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোটে এতে কামরুল চঞ্চল ও মুস্তাফা নামে তিন সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয় পরে তাদেরকে আটক করে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় একই সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে দুইটি শুটার গান ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ তিনজন সদস্য আহত হন এবং সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে আমাদের পুলিশের তৎপরতায় তিনজন সন্ত্রাসীকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হই জামালপুরে ব্রি আটান্ন নামে নতুন জাতের ধান চাষ করে লোকসানের মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন কৃষকরা চাষীরা জানান মেলান্দহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার একর জমিতে বেশি ফলনের আশায় ব্রি আটান্ন নামে নতুন জাতের ধান চাষ করেন তারা তবে ধানের বদলে ফিটার পরিমাণ বেশি হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা কৃষকরা বলছেন প্রতি বছর বিঘা প্রতি পঁচিশ থেকে ত্রিশ মন ধান পেলেও এবার পাবেন মাত্র চার থেকে পাঁচ মন তাদের দাবি স্থানীয় মাহমুদপুর বাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের এ বীজ সংগ্রহ করেছিলেন তারা তবে কি কারণে ধানের পরিবর্তে চিটার পরিমাণ বেশি হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেনি কেউই বাংলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জয়কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে দেশের বাইরে একাধিক বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন শফিক রেহমান ব্রিফিং এ দাবি ডিবির পাওয়া গেছে মাহমুদুর রহমানের সম্পৃক্ততাও ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রিজার্ভের চুরি হওয়া অর্থের এক কোটি সত্তর লাখ ডলার ছাড় করেছিল ফিলরেম ফিলিপিন্সের সিনেট শুনানিতে তথ্য আরও প্রায় ৪৪ লাখ ডলার উদ্ধার চট্টগ্রামে নিজ বাড়ি থেকে মা ও মেয়ের লাশ উদ্ধার স্বজনদের অভিযোগ হত্যা ঘটনার পর থেকে স্বামী পলাতক তৃতীয় দফায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামে গঞ্জে উৎসবের আমেজ ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রার্থীদের নানা প্রতিশ্রুতি এবং ত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় আতঙ্কে জেলা প্রশাসন এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়